dear students in this video we will be discussing the third module of electrodynamics paper 2 in the third module we have to learn about electromagnetic waves and its properties so we begin with uh, the waves in one dimension one dimensional waves mathematically represent uh, wave motion the equations and the and okay so what do you mean by a wave the wave is actually a disturbance in a continuous medium that propagates with a fixed shape at a constant velocity in the angle for a particular shape will propagate in a continuous medium will propagate in a disturbance on the wave in the room but I'm gonna put in the summer to our definition to the limitations and the item medium absorption will be media on it I think that it will be energy loss not a kind of medium on it is a gradually diminishing and then amplitude gradually being corner or new on it that is zero I to boom as it propagates propagate in the time and search okay about the shape when it's a real changes where I'm not at the end okay shape and other part and a medium dispersive item we are on it but I have a frequency can search it different components different velocity is under the medium on it we were all together spread that to go okay so as a method number your definition in the law which are a deviation on other for a standing way so standing is in the party center the male destiny in experiment to change the summit to produce in the waves standing is in our exam line other propagate in the law around the fixer point at a can down the waves on okay I run the waves from the super embossing in the chain say the ticket to my way on a story standing way on the brain okay now so we move into the serious discussion about one dimensional view okay so first of all we look at the mathematical representation of a view I'm gonna honor we will mathematically represent the other than I'm going to what do you do in a concert review a wave in the functional form and I'm carry in the new general shape on another review or I'll do shape with the computer and I'm either at a time t equal to zero and I like the f in on a wave in the wave in a represent in the function on the wave function the program okay अपन में दिल्ली लगा कोऑर्डिनेटर ये ये एक्सिस ले इज़र्ड कोऑर्डिनेटर इन्दर ये एक्सिस ले आ फंक्शन का वैल्यू आना अगर ये वे इन्दर एम्पलिट्यूड में कपर है ओके अब ये एम्पलिट्यूड टाइम में नंसर चीज़ व्यत्यास हम लोग टाइम में नंसर स्पेस में स्पेस में ना स्पेशल कोऑर्डिनेटर ना इज़र्ड अबे ये शेप ऐन दान ना हमके करकट ऐड पर पराया मत लेना, नमले साधारण ना कंट्री टला वेव क्या, उन्हें केरु स्क्वायर वेव हो, अलग केरु एक साइनोसोइडल वेव क्या, ओके? अब नमले इंगेने एक वेव डक्कांग आये रहे, इधे ए दोरु फॉर्म आये रहे, ए दोरु शेप आये रहे, वेव इक्वेशन नमके जनरल ऐड पर पराया अब टाइम कोडने ने निश्चित रूप से इन्दे ये वेव प्रोपगेटिंग प्रोपगेटिंग अन्ना नाले स्पेस से लेते मूवे इधर वेयरर्स आलते तो ओके अब आर दो वेव गुड़ते रहना आदि इन्ला वेव टाइम टी कर दो सीरा अन्ना इन्ला समय तल्ला वेव गुड़ते रहने टाइम टी आ अन्ना समय तल्ला वेव गुड़ते रहने अब हम इधर ने वेलोसिटी v आईटी डर करने के लिए इधर t समय तो संजरित चे दूर हम वाले ने v इनटू t आने अलग डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम अब ये वेव इन्दे एल्ला पोर्शन्स हम इतने दूर हम संजरित चला अपन यानो एक पर्टिकुलर पॉइंट ए ने लोग पॉइंट डर करने के लिए t टाइम में लोग v ने लोग पॉइ now, this wave is mathematically represented. Now, we are going to get the function. This is a function of space and time. The spatial coordinate is the time coordinate T. Now, we are going to get the function of F. This wave is the wave function of F of Z, T. The argument of the function is very important. Now, we are going to get F of Z, T. Now, what is the argument? ये वेव इन्दे डिस्प्लेसमेंट है अगर इधर दिन एम्पलिट्यूड है एट एनी टाइम टी पर फंक्शन का वैल्यू आना ये एक्सिस ले कोड तेरी करने ओके अपन एफ ऑफ इसर कॉमा टी नॉर्मल अंदर टी टाइम में लर 
എഫ് ഇൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഇസെഡ് ഇസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം പല ഇസെഡ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇസെഡിൻ്റെ വാല്യൂ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു ഇസെഡ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആയിരിക്കും കാര്യം ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് എഫിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഇത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഇസെഡ് അതാണ് എഫ് ഓഫ് ഇസെഡ് കോമ ടി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ സാധനം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയുടെ അതേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് വി ടി ടൈം ബാക്ക്വേഡിലുള്ള ബി ടി ടൈം പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ ടൈമിലുള്ള വേവിൻ്റെ ഈ പോയിൻ്റിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിന് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇത് ഇസെഡ് ആണ് ഇത്രയും ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടി ആണ് അപ്പം ഇസെഡ് മൈനസ് വി ടി അപ്പം ഈ പോയിൻ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും ഇസെഡ് മൈനസ് വി ടി അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഇസെഡ് മൈനസ് വി ടി അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് ഇസെഡ് കോമ ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഇസെഡ് മൈനസ് വി ടി കോമ സീറോ കാര്യം ഈ വേവ് എപ്പോഴാണുള്ളത് അറ്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടൈം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ടൈം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടി ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നൗ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ ഒരു വേവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അറിയാമെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പിന് നമ്മൾ ജി എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് ഇതിപ്പോൾ സൈൻസോയിഡൽ വേവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈൻ ജി സൈൻ സൈൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ദിസ് ജി ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ വേവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഈ എഫ് ഓഫ് ഇസെഡ് മൈനസ് വി ടി നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ വേവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് ഇസെഡ് മൈനസ് വി ടി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ജി ഓഫ് ഇസെഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ വേവ് അറ്റ് ഇസെഡ് കോമാസ് അറ്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ നൗ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ബി ആൻഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ബി ആൻഡ് എ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആ സെയിം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് അറ്റ് ടൈം ടിയിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് അറ്റ് ടൈം ടി സീറോയിലേക്കുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ബിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തും ഇത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വി ടി ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസെഡ് മൈനസ് വി ടി ആയിരിക്കും സോ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ഇസെഡ് മൈനസ് വി ടി കോമ സീറോ അറ്റ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് എ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് എ നൗ ഇക്വേഷൻ വൺ ക്യാപ്ചേഴ്സ് ദ എസെൻഷ എസെൻസ് ഓഫ് ദ വേവ് വേവ് മോഷൻ ഓക്കെ സോ ഇത് വേവ് മോഷൻ്റെ എസെൻസ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഇസെഡ് മൈനസ് വി ടി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വരുന്നത് സോ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ഇസെഡ് കോമ ടി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സ്പേസ് ആസ് വെൽ ആസ് ടൈം ഓക്കെ സ്പേസിനെയും ടൈമിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആവാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ദ ഫോം ഇസെഡ് മൈനസ് വി ടി ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷണൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് സ്പേസും ടൈമുമായുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് എപ്പോഴും ഇസെഡ് മൈനസ് വി ടി എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കണം ഓക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ വെൻ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെൻസ് എ വേവ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഷെയ്പ്പ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് സ്പീഡ് വി അപ്പം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഫിക്സഡ് ഷെയ്പ്പിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് വേവ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് വേവ് മോഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആ ഫംഗ്ഷണൽ
അവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് സെഡ് മൈനസ് വി ടി എന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ പാടില്ല അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് പോലെയുള്ള ഇത് വരാൻ പാടില്ല ഓ ഹോൾ നമ്പർ പവർ ആയിട്ട് വരാം അതായത് റേസ് ടു വൺ റേസ് ടു ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ അതൊക്കെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സ്ക്വയർ റൂട്ടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് വേ ഫംഗ്ഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം പിന്നെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ചെക്ക് ഉണ്ട് വേവ് മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചെക്കാണ് അപ്പോൾ വേവ് മോഷൻ എന്താണ് വേവ് വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാവും അപ്പോൾ അതിന് വേവ് മോഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാത്ത രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ഫോർ ഇസെഡ് കോമർട്ടി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഫോമ് എ ഇ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ബി ബ്രാക്കറ്റിൽ ബി ഇസെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി ടി അപ്പോൾ ഇസെഡ് മൈനസ് വി ടി എന്നുള്ള ഫോം ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് വേവ് മോഷന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ എഫ് ഫൈവ് ഇസെഡ് കോമർട്ടി ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ബി ഇസെഡ് ഇൻറ്റു കോസ് ബി വി ടി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അതും ഇസെഡ് മൈനസ് വി ടി എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് വേവ് മോഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വൺ ഡയമെൻഷൻ വേവ് മോഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നൗ വി കം ടു നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ദ വേവ് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രക്ചർഡ് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മെൽഡെ സ്ട്രിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ഒരു പുള്ളി ആയിട്ട് ഒരു മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേവ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഈ എഡ്ജിൽ തട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൻ്റെയും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു കയറ് ഒരു എൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് മേലോട്ടും താഴോട്ടും ശക്തിയായിട്ട് മേലോട്ടും താഴോട്ടും ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇതിങ്ങനെ ഈ വേ വേ സ്ട്രിങ്ങിലൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് അല്ല അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വേവാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള വേവ് മോഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ആ വേവ് മോഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇമാജിൻ എ വെരി ലോങ് സ്ട്രിങ് അണ്ടർ ടെൻഷൻ ടി അതായത് ഒരു വെരി ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നിർത്തുന്ന ബലമാണ് ഓക്കെ ആ ആ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ ടി എന്ന് കൊടുത്തു ടെൻഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നമുക്കൊരു ഒരു മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ വലിച്ചു നിർത്താം അപ്പോൾ അവിടെ ആ സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ഫോഴ്സാണ് ടി ഓക്കെ നൗ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇസെഡ് ഇസെഡും ഇസെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇസെഡും അതായത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇസെഡാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഇസെഡ് മുതൽ ഇസെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇസെഡ് വരെയുള്ള ഒരു ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സെഗ്മെൻറ്റാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പോയിൻ്റാണ് ഇസെഡ് ഈ പോയിൻ്റ് ഇസെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇസെഡ് ഇങ്ങനെ വളച്ച് വരയ്ക്കാൻ കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിങ് വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രിങ് ആണിത് അവിടെ നമ്മൾ പ്ലക്ക് ചെയ്യുക പ്ലക്ക് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിടാം ആ വലിച്ച് വിടുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് ബെൻഡാവും ആ സ്ട്രിങ് ഒന്ന് ബെൻഡാവും ബെൻഡാവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജിൽ ഇവിടെ ടെൻഷൻ ഈ സൈഡിലേക്കുണ്ട് ഈ എഡ്ജിൽ ടെൻഷൻ താഴോട്ടുമുണ്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കാണ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ല ഈ എഡ്ജിൽ ഇങ്ങോട്ടും ഈ എഡ്ജിൽ താഴോട്ടും ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് ഈ പോയിന്റിന് ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത്
അല്ല നമ്മൾ ജിമ്മിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെക്കാറുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈയിലും ഒരു വളരെ കട്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു കയർ തന്നിട്ട് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റാ വേവ്സ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതും വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ നൗ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഉള്ള ഡയറക്ഷനിലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള നെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള അതായത് ഇസെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫോഴ്സ് മൈനസ് സെഡിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് എടുക്കണം വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം തീറ്റ ഡാഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തീറ്റ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഈ കമ്പൗണ്ട് എത്ര വരും സൈൻ തീറ്റ കമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിയൂസ് ഹൈപ്പോട്ടിയൂസിൽ ടീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ടു ടീ സൈൻ തീറ്റ ഡാഷ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ട്രാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആങ്കിൾ തീറ്റ വരും ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ടീ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ടീ ഉണ്ട് സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനായിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടി സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി സൈൻ തീറ്റ ഡാഷ് മൈനസ് ടി സൈൻ തീറ്റ ഇനി ഈ ആങ്കിൾ നമ്മൾ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലക്കിങ് എന്നല്ല ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലക്കിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആങ്കിൾസ് ഒക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് ആങ്കിൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം സൈൻ തീറ്റ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഡാഷ് അതുപോലെ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാൻ സോറി ഈ ട്രാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അതായത് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് സോറി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അപ്പം ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള സ്ലോപ്പ് ആണ് കാര്യം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഓക്കെ ഈ ഡിഫറൻസ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ അതായത് ഇവിടെയുള്ള സ്പേസിലുള്ള വേരിയേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡി എഫ് ഈ ചേഞ്ചിന് നമുക്ക് ഡി എഫ് എന്ന് പറയാം കാര്യം ഈ ഡ ഈ ആക്സിൽ എഫ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡി എഫ് ആണ് ഈ ആക്സിലുള്ളത് സെഡിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സെഡ് വേരിയബിളിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഡി ഡോ ഇ സെഡ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ഇ സെഡ് നേത ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് സെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എസ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള സ്ലോപ്പ് ആണ് എന്ത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ഇ സെഡ് അറ്റ് സെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഡി എഫ് വരും ഇതിലുള്ള ചേഞ്ച് ഡി ഡോ ഇസെഡ് വരും അറ്റ് ഇസെഡ് ഓക്കെ സോ ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ഇസെഡ് അറ്റ് സെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇസെഡ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ഇസെഡ് അറ്റ് ഇസെഡ് ഓക്കെ ദിസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫങ്ഷൻ അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഇസെഡ് അതാണ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പോയിൻറ്റ് ഇവിടെയുള്ള സ്ലോപ്പ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ എക്സ് വൈ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് എഴുതാം അല്ലേ വൈയിലുള്ള ചേഞ്ച് ഡി വൈ ബൈ എക്സിലുള്ള ചേഞ്ച് പക്ഷേ ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വേഴ്സസ് ഇസെഡ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ഇസെഡ് ആണ് ഓക്കെ നൗ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ടാൻ തീറ്റ ഡാഷ് മൈനസ് ടാൻ തീറ്റ നൗ ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അതായത് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ട്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ആണത് ഈ ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒമിറ്റ് ചെയ്തോളാം അപ്പം ഈ ഈ ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി എഫ് ബൈ ഡി എസ് എഡിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അല്ലെ ഇവിടെ വൈക്ക് പകരം ഇവിടെ എഫ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ ഇസ് എഡ് സ്ക്വയർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ ഐസ് എഡ് മിസ്സിംഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ഐസ് എഡിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇസ് എഡ് ആക്ടി ഇല്ല അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എഫ് നെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ ഇസ് എഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐസ് എഡ് ഓക്കെ നൗ Uh, so this is the net force acting on the segment now if mass per unit length is mu that uh, is string in the mass nu orinathu per unit length la mu anadinte mass engil idinte ee segment inde mass namukku engane eda segment inde delta iz length undu appo or unit length la mu anadinte mass appo ithrayum delta iz mass undengil so mass is equal to mu into length ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെഗ്മെന്റ് ന്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആയി സെറ്റ് അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആയി സെറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അല്ലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് എഫ് വേഴ്സസ് ഇസൈഡിൽ ഓക്കെ സോ ടൈം ഡെറിവ് എഫിൻ്റെ ടൈം ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കണം സെക്കൻഡ് ടൈം ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കണം സോ That is equal to dou square f by dou t square. Now, uh, here are two forces. Uh, uh, equation 2 is equal to equation 3 is equal to. So, here are two equities. Yeah. Equities are equal to. We are going to write mu delta z equal to dou square f by dou t square. That is equal to t into dou square f by dou z square. Na. Here are into delta z. Delta z is equal to two sides. We can cancel it. Boy. Baki dou square f by dou z square equal to mu, mu by t. ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സോ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ അതായത് ന്യൂ ബൈ ടി അല്ലെങ്കിൽ വി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ വെറി ടീ ഇസ് ദ ടെൻഷൻ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് മ്യൂ ഇസ് ദ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് and this is v is called the speed of propagation appo oru string illulla propagate cheyuna wave ee or equation wave equation satisfy cheyum okay so this is a wave equation for one dimensional motion uh, one dimensional wave propagation okay uh, so equation for is known as wave equation okay നൗ ഈ വേവ് ഇക്വേഷന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് കോമ ടി ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് വി ടി ഈ ഒരു ഫോമിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അല്ല അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്പേഷ്യൽ സ്പേസും ടൈമിനും ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ഇസഡ് മൈനസ് വി ടി എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷനിലാണ് വേവ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് കോമ ടി ഈക്വൽ ടു ജി ഇസഡ് മൈനസ് വി ടി വെർ ജി ഇസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ വേവ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ഇസെഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇസെഡ് എടുത്തു ഓക്കെ
dz by dz ignoring that is equal to 1 ok it is not Gaussian now ok <coughs> now uh, space derivative to come out of some matter chain rule of prayer ok so it is g of u of like u that is equal to z minus vt so do by do is it of g u no other uh, dg by du j and it is du by d is a okay uh, by the running cancel the work in do g by do is it uh, the chain rule in our area but cross side to another way okay first derivative full derivative on a second derivative partial derivative on a okay now du by dz on the that is equal to one apo equation number dg by du now uh, within the first f in the time derivative first time derivative do f by dot t that is equal to dg by du du by dt okay so that is equal to du by dt on the minus v minus v into dg by t unit in the end the second derivative for so, dou square f by dou z square on a dou by dou z of uh, in the first derivative dou f by dou z that is equal to dg by du okay again uh, it is not the u on the uh, derivative the d square g by du square the du by d z okay now this is du by d z equal to uh, 1 so you will get a d square g by du square again time second der time derivative uh, dou by dou t of dou f by dou t you know, dou f by dou t you know, minus v dg by du uh, v minus v are constant on you know, a d square g by du square du by dt again du by dt you know, minus v you know, minus v into minus v plus v square you know, uh, it is you know, d square g by du square you know. okay uh, 5 in the 6 in the number can get the d 5 in the number can the d square g by du square t so d square g by du square on uh, that is equal to dou square f by dou z square in even the number d square g by du square is that is equal to 1 by v square into dou square f by dou t square so either random equal on okay so it on an option at the criterion of verification so this solution uh, of the form f of z comma t equal to g of z minus v t satisfies the one dimensional wave equation in the parent in the other the parent in the room cell of functions on the function or we even represent the number from the number of 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 the uh, left side time derivative uh, space derivative second derivative of spa uh, space of right side uh, time derivative and uh, time derivative second derivative on uh, and the uh, uh, equation satisfy chain and down okay and from either constant that right, you know, one by v square number if it is a factor will other than the velocity okay now, if you have an equation item, we will have to use that function, uh, the given function satisfies the wave equation. Uh, <coughs> now, if we have to use f of z, comma t equal to g of z minus vt <coughs> is a wave propagating in the forward direction. If we have to use wave propagating in the backward direction, uh, that is another function, h is another function. Uh, that is equal to f of z comma t equal to z plus v t uh, z plus v t that, that represents a wave which is propagating in the backward direction now, we have general solution forward wave and backward wave but general solution is a linear combination so a times g uh, z minus v t plus b times h z plus v t where a and b are constants okay so this is the general solution of the one dimensional wave equation okay thank you